大家好，我是阿聪，今天来教新手，想自学自有事，又不想花钱请教练教，只要跟着下面四招做练习，相信就能学会自由式。先讲一下我对自己会游自由式的想法，至少一次能游一百公尺以上，中间脚没有停下来踩地板，才算真的会游。如果只能游不到二十五公尺，觉得很喘，或是动作很挣扎，那就还要再加加油。话不多说，就开始吧。第一招，学会水中韵律呼吸。人主要是路上活动，平常也习惯用鼻子吸气和吐气，而游泳和陆地上呼吸是完全不一样。如果在水中用鼻子吸气，就会呛到水，所以要先学会水中韵律呼吸。韵律呼吸动作非常简单，在水面上用嘴巴吸气，进到水中用鼻子将气吐光，不断的循环。但是刚学会游泳的人，因为没有这种习惯，所以常常会有不小心鼻子吸气。导致呛到情形，在还没去游泳池之前，也可以利用家里的脸盆做练习。去到游泳池，也要先去踩到底的地方做练习，让身体遇到水时自然产生习惯的呼吸方式。第二招，学会自由式踢腿。自由式用力方式，大约手占七成，脚占三成。虽然踢腿也有提供前进动力，但对一般人来说，踢腿能让身体不下沉，使身体保持在水中位置，按流线型以减小阻力。踢腿方法：踢腿的动作从髋部开始发力，大腿带动小腿，保持脚裸伸直，且灵活放松。打水幅度约三十到四十公分，可以先在路上做练习。新手刚开始可以腿绷直，像两根棍子一样，因为还不习惯这个动作，所以就算绷直，小腿也一样会有小弯曲，来防止只动小腿的踢腿动作。当到游泳池后，先手扶着泳池边做踢腿。试着把手伸直，脸朝着下面，利用在路上踢腿动作练习。试着在水里打，让下半身浮起来。等踢腿可以让下半身浮起来，并感觉到不会很勉强后，就可以试着水面踢腿了。水面踢腿只有一个重点，就是人会前进，而不是原地不动。或是倒退，这样就算初步学会踢腿。第三招，学会自由式滑手。前面有讲到，自由式的手部占七成，因为手的滑水动作是自由式最主要的推进动力。记得要将手部动作做正确，才能让自由式更加有效率。而新学一种姿势。陆地上练习也是很重要。假如在路上动作都不熟练，一到水中，更不可能做出正确姿势。学习滑手前，先练习转肩动作。这个动作会融入在滑手阶段，可以看着镜子做练习。滑手方法：提肘出水，入水，前伸。下弯轴抱水、推水，这五个动作其实就类似画一个圆圈。先在镜子前面做单手练习，模仿做动作。前面提轴出水，重点在提轴，而不是用手指来启动出水。入手和前身是一个连续动作，而前身动作是靠转肩向前。前面先练习转肩的用意，让手指尽量向前伸直，向下弯轴抱水
，可以降低水中阻力，相对于手完全伸直，最后推水就是推到底，完成一个循环。而等到单边滑手动作顺畅后，再练习双边配合滑手，记得动作要练习到很顺畅。在到达泳池后。先不急着下去试游，可以站在水中练习左右滑手练习，感受一下有水阻时的滑水。最后试着在水中练习滑水，这时脚也试着持续打水。第四招，学会自由式换气。换气的呼吸方式就是水中运力呼吸，水底鼻子吐气。水上面张口呼吸，一般左撇子会习惯左边换气，右撇子则相反。换气方法，把头转向侧面，而不是抬头。但因为只转头角度会不足，无法直接吸到气，所以会在配合入水前身，加上转肩时转头。这样角度就会足够让嘴巴可以吸到气，也可以试着将脸颊贴在手臂上，换气动作一样，先在路上做练习，等熟悉配合滑手动作后，再去泳池练习。刚到泳池，可以先站在水中弯着腰，做滑手和换气训练，熟悉顺畅后。再到水中做整体自由式练习。以上四招，建议按顺序来做练习，因为每一招的方法，多少都会影响到下一招，而路上练习更是不可少。请相信，在陆地上都做不顺畅，一到水里就更难做出来。当然，最后动作熟悉后，还是要多下水游。相信很快就能自行学会自由式。今天教学就到这边，有什么疑问再提出来做讨论。的朋友记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。